ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണക്കാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഹോം അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മണി മാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തുക പിയും പലിശ നിരക്ക് ആറും വർഷം എന്നും ആണ് എങ്കിൽ ഐ സമം സാധാരണ പലിശ ഓർ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സമം പി എൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പി എൻ ആർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പലിശയാണ് ആ പലിശ നമ്മുടെ എമൗണ്ടുമായിട്ട് തുകയുമായിട്ട് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ആകെ തുക കിട്ടുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴോ നമുക്ക് പലിശയും എമൗണ്ടും പലിശയും കൂടെ ചേർത്ത ഒരു തുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏഴ് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ വീണ പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടും വീണ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഷി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് അത് വാർഷിക നിരക്കിലാണ് എത്ര തുകയാണ് പതിനായിരം രൂപ എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത തുക ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പലിശ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷമാണോ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി പി ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമവാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിലകൾ കൊടുക്കാമല്ലോ എത്ര കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാൽ എങ്ങനെ വരും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ വൺ നോട്ട് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അത് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ നോട്ട് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ നോട്ട് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഹൺഡ്രഡും എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആണ് ടെൻ തൗസൻഡും രണ്ട് ഹൺഡ്രഡും ഉള്ളത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എത്ര കിട്ടി വൺ നോട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് സെവൻ നൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് അതായത് പതിനായിരം രൂപ ഏഴ് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായിട്ടാണ് തിരിച്ച് കിട്ടുക പതിനായിരം എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നായി മാറി എത്രയാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ വ്യത്യാസം വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കൂ പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ആരിഫ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടും ആരിഫ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ
എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോലെ എങ്ങനെ വരും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ടൈംസ് മൂന്ന് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ സീറോസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാമല്ലോ വൺ ടെൻ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഓരോ സീറോയുണ്ട് അത് മൂന്നും ഹൺഡ്രഡിൽ ഓരോ സീറോയുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് സീറോസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സീറോസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൂജ്യമൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിക്ഷേപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ടാണ് ഇരുപതിനായിരം എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടി അവിടെ എത്ര എത്രയാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വാർഷിക നിരക്കിൽ ആനുവലി എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയങ്ങളുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്